à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag Il s'agit du tag euh, Rainbow Tag <rire> J'ai été taguée par Cassandra de la chaîne Croque les mots Et j'ai trouvé assez sympa euh, l'idée de ce tag Donc il s'agit de, de faire un arc-en-ciel avec les couvertures et les dos des livres Avec cette couleur, donc le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu clair, un bleu plus foncé voire indigo et un violet donc euh, j'ai fait ce tag avec des livres euh, connus et pas très connus, j'ai fait un mélange des deux par contre ça a été assez difficile pour moi de le faire parce que disons que j'ai les livres mais avec des couleurs mais souvent le dos est noir et la couverture aussi mais il y a des couleurs donc c'était assez difficile de, pour moi de trouver un livre avec toute une couleur on verra bien ce que ça donnera alors je vais commencer tout de suite par la couleur rouge et pour cette couleur j'ai choisi Petit goûter entre amis de Louise Millard aux éditions France Loisirs alors c'est un livre que je n'ai pas encore lu mais que je compte euh, évidemment lire euh, d'ici euh, quelques temps et il a l'air assez intéressant parce qu'il parle de... c'est un espèce de polar chez les Desert Partners Wives à Londres donc il s'agit d'un quartier assez riche et l'histoire tourne autour de deux femmes qui sont meilleures amies, inséparables. Mais malgré ça, elles sont quand même assez différentes parce qu'il y en a une qui élève sa fille seule et l'autre qui a une vie presque parfaite, c'est-à-dire un mari euh, euh, avocat ou je sais pas quoi et qui a des enfants. Euh... Voilà, le vrai cliché quoi. Alors leur quotidien va changer quand une nouvelle euh, femme va emménager dans le quartier. C'est une femme assez étrange et qui a un lourd passé, qui cache euh, beaucoup de, de choses aux autres. Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est elle qui va s'occuper de la garderie de, du quartier, alors que finalement personne ne sait rien sur elle, et que apparemment c'est une femme avec beaucoup, beaucoup de secrets, voire... Euh, on, on ne sait pas ce que c'est. Ensuite, pour la couleur orange, j'ai choisi... Alors, parce que orange, j'avais vraiment pas de couleur orange dans la bibliothèque. Alors, j'ai choisi de prendre Harry Potter et la chambre des secrets. C'est le tome 2. Et j'ai pris parce que malgré tout, c'est quand même orange. <rire> Donc, euh, c'est la nouvelle édition, je crois, qui est sortie. Il n'y a pas très longtemps, il me semble, finalement. Et en fait, j'ai le coffret entier avec tous les, les tomes et euh, tout avec cette nouvelle édition que j'avais reçue pour euh, Noël d'ailleurs tout le, le, ce, ce, ce coffret puis je me dis dit que j'allais les lire parce que non je les ai pas encore lus j'ai commencé déjà le premier et je compte bien on va tous les lire et à chaque fois que je finirai d'en lire un je regarderai le film enfin bref c'est un petit programme mais tout ça pour vous dire que c'est celui-là que j'ai choisi pour la couleur orange bon j'ai pas besoin de vous raconter l'histoire j'imagine hein. mais euh, voilà, je compte le lire d'ici quelques mois, dès que j'aurai fini le premier. On verra bien, je vous en parlerai de toute façon. Pour la couleur jaune, j'ai choisi un livre que je n'ai pas encore lu, mais que tout le monde me conseille pour, euh, pour euh, passer un bon moment. C'est-à-dire que ce livre, à ce qui paraît, est hilarant. Il s'agit de Maudit Karma de David Safier. Je pense que ça dit comme ça aux éditions euh, presse de la cité je sais pas du tout j'avais jamais entendu parler de cette édition bref c'est le, le grand format alors ce livre euh, a l'air c'est vrai très drôle en fait l'histoire si vous voulez c'est l'histoire d'une femme qui est enfin qui était assez insupportable et qui qui embêtait tout le monde c'est à dire que elle, elle était vraiment chiante quoi elle avait trompé son mari, elle ne se tendait pas avec ses enfants. Jusqu'au jour où euh, une météorite, oui une météorite, lui tombe dessus et elle va mourir. Mais quand elle arrivera là-haut, enfin au paradis, je ne sais quoi, euh, elle va avoir une sorte de deuxième chance et elle va se réincarner en fourmi. En fourmi qui est d'ailleurs sur la couverture ici là. Et euh, si elle veut retrouver sa vie d'avant, elle va devoir se réincarner euh, de fourmi à être humain en passant par plein d'étapes. C'est-à-dire, on voit d'ailleurs sur la couverture, 
en, en passant par un hamster, un chat et un chien. Et pour pimenter un peu les choses, euh, elle va voir l'évolution de son mari, c'est-à-dire que son mari euh, va rencontrer une autre femme et elle, dans son petit corps de fourmi, va voir tout ça. Donc il faut vraiment qu'elle, euh, je crois qu'elle doit faire des espèces d'étapes pour pouvoir regagner son, son statut d'être humain. Je le lirai et puis on verra bien ce que ça donne. Je le lirai quand j'aurai envie de passer un bon moment, envie de rigoler. Ça c'est, à mon avis, c'est le, le livre qu'il faut pour, euh, pour ça. Ensuite, pour la couleur verte, alors là j'ai choisi euh, le journal de Monsieur Darcy. Voilà, la couverture est verte. Alors ce livre je l'ai déjà lu et ça a été presque un coup de cœur. C'est-à-dire que déjà je suis fan de Jane Austen et de l'Angleterre et tout ce qui s'y rattache. Alors j'ai lu Orgueil et Préjugés et quand j'ai vu qu'il y avait un, une espèce de, de réécriture mais selon le point de vue de Monsieur Darcy, j'étais là, c'est bon. Il est pour moi, parce que si vous ne savez pas, je suis fan, limite amoureuse de Monsieur Darcy. Pour moi, c'est presque l'homme parfait. Disons que des gentlemen comme ça, j'en rêve tous les jours. Et malheureusement, à mon avis, ça ne se trouve plus vraiment, n'est-ce pas Mais, euh, pour en revenir au livre, <rire> j'ai adoré ce livre. Ce qui m'a le plus plu, c'est qu'on ne fait presque pas la différence entre l'écriture de Jane Austen et celle d'Amanda Grange. Euh, d'ailleurs c'est publié chez les éditions Milady, je ne sais pas si je l'ai dit dans leur collection romance donc voilà, ah pour revenir à l'auteur Amanda Grange, euh, franchement bravo parce que on ne fait presque pas la distinction entre les auteurs et elle a su, alors ça franchement aussi c'était vraiment très bien, elle a su trans retranscrire le parfaitement les pensées de Monsieur Darcy c'est à dire que en lisant Orgueil et Préjugés on voit le point de vue de, de Lizzie mais euh, on voit à peu près le trait de caractère de Monsieur Darcy. Et dans ce livre, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on, on lisait Jane Austen euh, et qu'on se demandait ce que Monsieur Darcy pensait, eh bien c'est ça. C'est exactement ça, à mon avis. Enfin, c'est comme ça que je voyais les choses. J'ai trouvé ça formidable. Alors voilà, enfin, c'est un livre que j'ai vraiment aimé. Après, bien sûr, il y a une petite différence. Évidemment, c'est plus moderne. On ne peut pas faire du Jane Austen, on enfin, ne peut pas le refaire. Mais c'était vraiment euh, ouais, presque un coup de cœur. Et d'ailleurs j'ai racheté, bah, je vous ai montré dans, mon, dans ma vidéo précédente, là, le, la pile du printemps. Pile à lire du printemps. J'ai euh, Cher Monsieur Darcy, euh, qui est aussi d'Amanda Grange. Euh, il y a aussi une, euh, une réécriture de Orgueil et Préjugés, mais sous forme épistolaire, c'est-à-dire sous forme de lettres qui change Monsieur Darcy et ses amis. Et on va suivre avec eux cette histoire. Ensuite. Pour la couleur bleue, enfin bleu clair, j'ai choisi, alors ce livre est évidemment très connu, je ne vous en parlerai même pas, il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green aux éditions Nathan. Alors, disons que c'est un livre que tout le monde connaît, donc je n'ai pas besoin de vous présenter l'histoire, évidemment c'est juste pour vous montrer la couverture qui est très belle aussi, j'ai vraiment, je trouve vraiment sympa comme... Euh, comme couverture, le bleu est assez... c'est un joli bleu quoi. Et voilà, j'ai choisi ce livre parce que je n'avais pas vraiment d'autres bleus clairs. Non. Alors voilà, pour le bleu clair. Ensuite, il y a le bleu foncé, voire indigo. Alors là, j'en avais pas vraiment, mais euh, j'ai choisi une couleur qui s'y rapprochait le plus. Donc il s'agit de La mort s'invite à Pemberley. Euh, écrit par Pilly James aux éditions publié aux éditions France Loisirs encore une fois ce livre tourne autour de Jane Austen et de son roman Orgueil et Préjugé et il me le fallait c'est tout, c'est à dire que tout ce qui touche Jane Austen me passionne Voilà. alors il me le fallait et surtout qu'il parle d'un meurtre qui se passe dans la demeure de Monsieur Darcy évidemment et j'ai hâte de lire, j'ai pas encore lu d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas encore lu. Mais ça va pas trop tarder. Donc voilà, pour vous résumer, euh, Elisabeth et M. Darcy se sont mariés, évidemment, c'est la suite. Et il va se passer un meurtre dans la demeure de Pemberley de M. Darcy. Passionnant, j'adore. Je me réjouis de le lire. Et finalement, pour la couleur violette. 
un violet j'en avais vraiment pas alors j'ai considéré ça comme violet hein. on va dire que c'est violet c'est tout il s'agit de euh, Cruel de Kate Clark euh, publié, publié aux éditions Robert Laffont et, et voilà pour moi c'est enfin, à dire que c'est un violet même si c'est vert enfin je pense pas si je ne sens pas vert mais ouais bref la couverture n'est pas vraiment de c'est plutôt la, la tranche et le dos. Et puis je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter ce livre. Donc il s'agit euh, d'une histoire euh, à la Kate Clark, c'est-à-dire qu'à la fin, on ne sait pas quoi penser. Alors pour vous résumer l'histoire vite fait, on va suivre Alice, une jeune fille de 16 ans qui va partir avec sa classe euh, pour un séjour en Écosse. Et pendant ce séjour, il va se passer plein de choses. Parce que dans sa classe, il y a je crois 4 filles que personne ne supporte, qui sont absolument méchantes avec tout le monde. Et... Que le seul désir de tous les autres élèves de la classe c'est de se venger de ses filles et alors tan, 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 vous avez qu'à le lire pour savoir <rire> voilà alors c'était tout pour ce rainbow tag j'espère que les couleurs vous vont parce que je veux dire que c'était assez difficile pour moi vu que mes couvertures sont presque toutes noires bref et j'ai trouvé ce tag très sympa à faire d'ailleurs je tag tous ceux qui veulent le faire pourquoi pas et voilà, en gros, je vais vous montrer ce que ça donne, vite fait. Voilà, pour ma petite pile. En gros, ça donne ça. Donc voilà, il y a juste les deux premières qui sont à la base rouge et puis orange. Mais on ne voit pas très bien, je vous dis juste les dos. Mais sinon, ça donne ça. Donc pour juste résumer, on a Petit goûter entre amis, Harry Potter, le tome 2. Euh, Maudit Karma, le journal de Monsieur Darcy, nos états contraires, la, mode sa la mort servite à Pemberley et Cruel. Alors voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye